நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அடிய நஸ்டோபாபு பேசுகிறேன் இப்போது நாம் இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி பேசி வருகிற வரிசையிலே இந்த முதல் மூன்று நிலைகளான ராசி மண்டலங்கள் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் இந்த வரிசையிலே ராசி மண்டலங்களினுடைய விஷயங்களை அதில் நான் உணர்ந்த தன்மைகளை நண்பர்களாகிய உங்களுக்குடன் பகிர்ந்திருந்தேன் அடுத்து இதை தொடர்ந்து இந்த பதிவு கிரகங்களை பற்றியது இந்த ஜோதிடத்திலே கிரகங்களினுடைய நிலைதான் மிக முக்கியமாக கொல்லப்படுகிறது ஸோ எல்லாம் ஜோதிடத்தில் கிரகங்கள் கிரகங்கள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கிரகங்கள்னா என்ன சார் இட்ஸ் அ பிளானட் இது ஒரு 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 பிளானட்டு ஒரு ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு கிரகம் எப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய விஷயங்களில் விளையாடுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த கிரகம்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அது ஏதோ செய்து செய்துன்னு சொல்கிறாங்க புதன் இப்படி செய்து சுக்கரன் அப்படி செய்து குரு இப்படி செய்கிறார் சனி அப்படி செய்கிறார்ன்னு ஏதோ சொல்கிறாங்க ஆனால் அது என்ன கிரகங்கள்னா என்ன இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் பேண்ட்னா என்ன ஷர்ட்டுனா என்ன மோட்டர் பைக்னா என்ன கார்னா என்ன அது தெரியுமே அது போல் கிரகம்னா என்ன அது நம்ம பூமி போல் ஒரு இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஏதோ ஒரு இருப்பிடம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை ஏன் இப்படி தொந்தரவு பண்ணுது ஏன் இப்படி நல்லது பண்ணுது ஒருத்தனுக்கு நல்லது பண்ணுது ஒருத்தனுக்கு கெட்டது பண்ணுது என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல கிரகங்கள்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த கிரகங்கள் என்பது ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாயை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த செவ்வாய் என்பது ஒரு கிரகம்னு சொல்கிறான் இப்போ இந்த பூமி என்பது ஒரு கிரகம் இந்த கிரகம்ன்றது என்ன என்ன சார் இப்படி ஒரு கிரகம்ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறது இல்லை அது தெரிஞ்சிக்கணுமா இல்லையா கிரகம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கணுமே அப்போ தானே அந்த கிரகம் இது பண்ணுது அது பண்ணுதுன்னு இதுக்குள்ளே போக முடியும் இப்போ அந்த கிரகம்னா என்ன எதனால் ஆக்கப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டது அந்த கிரகம் என்றதுடைய கட்டமைப்பு என்ன அந்த கிரகத்தினுடைய உட்பொருள் என்ன அப்படின்லாம் தெரிஞ்சால் தானே அது என்ன செயல்படுதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த செவ்வாய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது இந்த பூமி போல அதுவும் ஒரு இடம் அவ்வளோதான் நெட் இஸ் அன் அ பிளேஸ் இன்னும் அதுக்குள்ள தீவிரமாக ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பூமியில் உயிரினங்க மின் செவ்வாயில் உயிரினங்கள் இருக்கிறதா இல்லையா குருவில் உயிரினங்கள் இருக்கிறதா இல்லையா ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படவில்லை சரி இதை கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமாக அணுகணும்னா ஒரு தீபந்து போல இருந்த ஒரு விஷயம் வெடித்து சிதறி இதுபோல பல கோள்களாக பிரிந்து இந்த சூரிய வட்ட பாதையை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு அறிவியல் பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க சரி அதை ஏற்றுக்கலாம் அந்த எடுத்துக்கவும் செய்யலாம் அப்படி ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த கோள்கள் இந்த அறிவியல் பூர்வமாக நாம் அணுகுகிற அந்த கோள்கள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு பல்வேறு வேதியியல் பொருள்களால் ஆன ஒரு விஷயம் இப்போ நான் சொன்னேன் செவ்வாய் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரெட் ஆக்சைடு இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் காப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு ஒரு காப்பரினுடைய ஒரு கிரகம் செவ் சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே போல் ஒரு ஒரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு ஒரு தன்மைகள் இருக்கின்றன இப்போ குருவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு அயனிக் பிளானட் இல்லை பொட்டாசியம் பிளானட் அயோடின் பிளானட் இதெல்லாம் இதில் உள்ளே இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் கலந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சனியை எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு ஐசி பிளானட் ஒரு நீர் கிரகம் ஒரு உறைந்திருக்கக்கூடிய கிரகம் இந்த கிரகத்துக்குள்ளே இந்த இந்த விதமான உட்பொருட்கள்லாம் அடங்கி இருக்குன்னு அறிவியல் பூர்வமாக சில விஷயங்களை நமக்கு பகிர்கிறார்கள் சூரியன் எடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அது வந்து ஒரு முழுமையான ஹீலியம் நிறைந்த ஒரு கிரகம் மீத்தேன் அடங்கிய ஒரு விஷயம் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க 
இப்போ நம்ம பூமியில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம மே பூமியினுடைய மேல் பகுதியில் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ உட்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் என்ன தோண்டி எடுத்தால் என்னென்னவோ வருது வைரம் வருது நிலக்கரி வருது பெட்ரோலியம் வருது என்னென்னவோ வருது பட் இது எல்லாமே இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய மனிதர்களினுடைய பயன்பாட்டிற்கு அதை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் தானே சார் கொஞ்சம் இது ஆழ்ந்து பாருங்க இந்த ஜோதிடத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி இருந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஜோதிடத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்போ இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களினால் தான் இங்கு வாழ்கிற உயிரினங்களோ அல்லது தாவரங்களோ தன்னை வளர்த்து கொள்கின்றன வேற எங்கிருந்து வேற எந்த விஷயமும் வராது சரிதானே அதே போல் மற்ற கிரகங்களில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளும் அது போல தான் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இந்த சூரியனையும் வலம் வருகிறது அப்போ பூமிக்கு என்று பூமியினுடைய மேற்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய நாமோ அல்லது நீரோ எந்த விஷயங்களோ இது தன்னைத்தானே சுற்றுகிற பொழுது கீழே விழுந்துடலையே அப்போ ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கிறது பூமிக்கு பூமிக்குத்தான் அதிக விதம் அதிகபட்சமான ஈர்ப்பு விசை இருப்பதாக பல அறிவியல் கூறுகள் சொல்கின்றன அப்போ இந்த ஈர்க்கிற விஷயம் மற்ற கோள்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் ஈர்க்குமா இல்லையா அதே போல் அந்த கிரகத்திற்கும் அந்த கோள்களுக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் இருக்கும் அது ஈர்ப்போ விளக்கோ உள் அழுத்துவதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த குணாதிசயங்களை அந்த வேதியல் உட்பொருட்களை கொண்ட அந்த இருப்பிடமான கோள்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய நிலைகளை இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வட்டப்பாதையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெட்டவெடியிலே பரப்பி கொண்டே தானே இருக்கும் எவ்வாறு தன்னைத்தானே இந்த கோள்கள் சுற்றி கொள்கிறதோ அதே போல் இந்த சூரியனையும் சுற்றி வருகிறதோ அதே நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து மாற்றங்களையும் இந்த வெட்டவெளி பாதையில் இந்த நீள்வட்ட பாதையில் தானே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன சரி இப்போ இதனுடைய மாற்றங்கள் எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ கையில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெள்ளை கலர் பேப்பர் எடுத்து நேராக பிடிச்சிக்கோங்க இன்னொரு கையில் அந்த பேப்பரை தொடாமல் மேல் விரமந்து கீழ்ப்புறமாக உங்களுடைய கையை இறக்குங்கள் பேப்பரில் இருக்கிற கை அப்படியே இருக்கட்டும் எம்டிஆர் இருக்கிற கையை விசிருங்க விசிறுகிற பொழுது அந்த பேப்பரில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது அல்லவா ஒரு அதிர்வு ஏற்படுகிறது ஒரு அசைகிறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் அசைக்கிற பொழுதே இந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டால் இத்தனை கோடி லட்சம் எடையுள்ள ஒரு பொருள் சுத்துகிற பொழுது அதனுடைய விசைபாடு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பெரிய ராட்சச ஃபேன் சுத்துது அது கிட்ட ஒரு துணியை கொண்டு போனீங்கன்னா உள்ள இழுத்துறதே விசை இழுப்பு ஈர்ப்பு விசை இழுத்துறது அல்லது விலக்கி தள்ளுதே காத்தடித்து வெளியே கொண்டு செல்கிறது விலக்கு விசை இப்போ இந்த எக்ஸாஸ்டர் ஃபேன் வச்சிருக்கிறோம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெளியே தள்ளுது அந்த பிளேடை மாற்றி வச்சிருப்பாங்க அதே பிளேடை உள்புறமாக வச்சுட்டிங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் கூட்டு வந்து அந்த ரூமுக்குள்ள போட்டுரும் இது ஈர்ப்பு விசை இதே பிளேடை திருப்பி வச்சிங்கன்னா உள்ள இருக்கிற விஷயத்தை வெளியே தள்ளும் விளக்கு விசை இந்த சின்ன ஃபேன் ஓடுகிற அந்த விசைக்குள்ளே எத்தனை மாற்றங்கள் இருக்கு அப்போ இவ்வளவு பெரிய கோள்கள் இவ்வளவு பெரிய எடை கொண்ட ஒரு விஷயம் இந்த அந்தரத்தில் சுற்றுகிற பொழுது என்ன விதமான வேகம் இருக்கும் பாருங்க இவ்வளவு பெரிய பூமி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு ரவுண்டு சுத்திடுது யோசனை பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் அதனுடைய கிரக விசைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த கிரகத்தினுடைய சக்தி அந்த ஓட்டத்தினுடைய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த விசை எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த சுத்து எந்த அளவுக்கு சுத்தும் அந்த இடத்துடைய காத்தையே அப்படி அந்த வெட்ட வெளியவே ஒரு பெரட்டு பெரட்டிடாதா அவ்வளவு எடை உள்ள ஒரு பொருள் அப்போ அந்த கிரகங்கள் தன்னைத்தானே சுற்றுகிற பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அந்த கிரகத்தின் உள் அமைந்திருக்கிற கட்டமைப்புக்குள் இருக்கிற வேதிப்பொருள்களினுடைய நிலைப்பாடு இந்த சுத்தல்கள் மூலியமாக இந்த சூரிய குடும்பத்தினுடைய வெட்டவெளியிலே படர்ந்து அது பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையால் பூமியில் ஈர்க்கப்படுகிறது 
சரி இந்த பூமியில் இருக்க படணும்னா அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொதுவான ஈர்ப்பு விசை அது வேற விஷயம் ஆனால் அந்த ஈர்ப்பு விசையில் அந்த பொருள்களை சார்ந்து அந்த பொருள்களினுடைய குணாதிசயங்களோடு இந்த விஷயங்கள் ஈர்க்கப்பட்டு பூமியிலே அமைகின்றன பூமியிலே கொட்டப்படுகின்றன